ప్రజలు ఇచ్చిన ఇచ్చిన ఈ తీర్పును మేము ఆమోదిస్తున్నాము ప్రతిపక్షంలో నిర్ణయాత్మకమైన ప్రతిపక్ష పాత్రలు పోషిస్తాము రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారికి ఇద్దరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తాను కేసీఆర్ గారికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను ఇట్ వాజ్ సర్ప్రైజింగ్ నరేంద్ర మోడీ ఫ్యాక్టర్ డిడ్ ప్లే రోల్ అండ్ ఎస్ పీపుల్ డిడ్ బిలీవ్ చంద్రబాబు నాయుడుస్ ఫాల్స్ ప్రామిస్ ఎస్ వెల్ బోధీస్ డిడ్ ప్లే అ రోల్ దట్ ఎస్ వీ ఆర్ వీ విల్ బీ ఇన్ ది అపోజిషన్ వీ విల్ ఫైట్ ఫర్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ we always believed in people our faith would still be in people well, the most important thing here is well, we were not in power see five years it's only me who's who's been fighting wherever there's there was in any issue you would not find chandrababu naidu there you would only see jagan mohan reddy there we will be we will be in the opposition we started off with what one mp and uh, one mla that's what we started off with we started up with one mp and one mla and then we ended up at 20 mlas and two mps today we have what 10 mps and 70 mlas plus so another five years and we will come back na meeda namakam unchi party meeda namakam unchi manaspurti ga aashirvadinchi vote esinanduku namakam vishwasam choopichinanduku vote esina prathi okkariki chethulu jodinchi శిరసు వంచి పేరు పేరుగా పేరు పేరు నా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాం కానీ ఈ దెబ్బ నుంచి రికవర్ అవుతాం మళ్ళీ ప్రజల తరఫునే పోరాడతాం మాకు ఎటువంటి పొత్తులు అవసరం లేదు ఇంతకు ముందు కూడా ఎవరితోనూ పొత్తులు పెట్టుకోలేదు కారణం ఏంటంటే మేము పొత్తు పెట్టుకుని మేము ప్రజలతో పొత్తు పెట్టుకుంటాం ప్రజల మనసులో స్థానం సంపాదించుకుంటే అదే మాకు పదివేలు అదే రకంగా ప్రజల తరపున నిలబడతాం అదే రకంగా ప్రజల తరపున పోరాడతాం తీర్పును మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అరవై లక్షల కార్యకర్తలు వారి బలగము అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి శ్రమించి పార్టీ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ మనం ఆశించిన ఫలితం రాలేదు ఆశించిన ఫలితం నిజానికి మనం డెఫినెట్గా గతం కంటే కూడా మంచి మెజారిటీ సాధిస్తాము అనే ఒక ఆశాభావంతో ఎన్నికలకు పోయినాము కారణాలు ఏమైనప్పటికీ ఇక కారణాలు లోతుగా సమీక్షించుకుంటాం ఇప్పుడు మొత్తం నూట పంతొమ్మిది స్థానాలకు గాను మనకి ప్రజలు ముప్పై తొమ్మిది స్థానాలు ఇచ్చి ఒక ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించండి అని ఒక ఆదేశం ఇచ్చినారు మరి ప్రజలు ఇచ్చిన ఈ పాత్రను ఈ బాధ్యతను తప్పకుండా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాం ఎందుకంటే ఒకటి వాస్తవం గత పదేళ్ళు మాకు ప్రభుత్వాన్ని అప్పజెప్తే ఎంత సమర్థవంతంగా నడిపామో ప్రభుత్వాన్ని అప్పజెప్పినప్పుడు ఎంత మరి విశ్వసనీయంగా ఎంతో విశ్వాసంగా ప్రజలకు సేవ అందించాము అదే పద్ధతుల్లో ఈరోజు కూడా మరి ప్రజలు అందించిన ఈ కొత్త పాత్రలో కూడా తప్పకుండా మరి ఈ ఎదురు దెబ్బను ఒక పాఠంగా ఒక గుణపాఠంగా తీసుకొని ఇందులోంచి కూడా నేర్చుకోవాల్సిన నేర్చుకొని ముందుకు సాగుతాం అయినా బీఆర్ఎస్కి ఆనాడు టీఆర్ఎస్గా ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్గా మారిన మాకు ఈ ఇరవై మూడు ఏళ్లలో ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తగినాయి ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎత్తులు పల్లాలు అన్నీ చూసినాము కాబట్టి అసలు అనుకున్న లక్ష్యం తెలంగాణ అదే సాధించినాం సాధించిన తర్వాత రెండు పర్యాయాలు ప్రజల దయతో మరి అధికారాన్ని అనుభవించాము తప్పకుండా సంతృప్తి ఉంది చేసిన పని పట్ల చాలా సంతృప్తి ఉంది ఈరోజు ఫలితాలు కొంత నిరాశపరిచిన బాధ ఏం లేదు అసంతృప్తి ఏం లేదు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఇవన్నీ సహజం నేను మా కార్యకర్తలు మా నాయకులకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే మనము అందరం కూడా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజల ఆదరణ పొందడానికి ప్రజల మనన పొందడానికి విశేషమైన కృషి చేసినారు మీ అందరికీ నా శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీ కష్టం మీ శ్రమ వల్లనే ఇంతదాకా వచ్చినాం ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు వచ్చినాయంటే కూడా తప్పకుండా అందులో లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు ఎంతోమంది నాయకుల శ్రమ మీ అందరి పోరాట ఫలితం ఒకటి మాత్రం పక్క ఇవాళ ప్రతిపక్ష పాత్రలో ఏదైతే ప్రజ ప్రజలు మనకి ఇచ్చినారో దీన్ని కూడా అలవోకగా దీనిలో కూడా ఇందులో ఇమిడిపోతాము వంద శాతం ప్రజల పక్షాన ప్రజల గొంతుకై మరి రేపటి రోజున ప్రభుత్వాన్ని నడిపే వాళ్ళందరినీ కూడా మరి వారి చిన్న వాగ్దానాలు కానీ ఇంకోటి కానీ వాటన్నిటి విషయంలో ప్రజల పక్షాన ఉంటాము మాకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక మాట మాత్రం చెప్పాలి మాకు అడుగు అడుగున అండగా నిలబడ్డ మా 
కార్యకర్తల ఒకవైపు అదేవిధంగా మా నాయకుల ఒకవైపు గత పదేళ్ళుగా మాకు సహకరించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారులు ప్రభుత్వ నిర్వహణలో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇవి అత్యంత సహజం చాలామంది మాకు మధ్యాహ్నం నుంచి ఉద్వేగభరితమైన మెసేజ్లు పంపుతున్నారు బాధపడుతున్నారు ఫోన్లు చేస్తున్నారు వారందరి కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి స్థిత ప్రజ్ఞత అనేది రాజకీయాల్లో చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఈక్వానిమిటీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ గెలుపునైనా ఓటమినైనా ఒకటే రకంగా తీసుకోగలిగే ధీరోదాత్త మా నాయకుడు మా కేసీఆర్ గారు మాకు నేర్పించారు డెఫినెట్గా కొంత బాధ ఉంటుంది కానీ ఆ బాధను దిగమింగి మళ్ళీ గోడకు కొట్టిన బంతి ఎట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి అంతే వేగంగా వెనకకు వస్తుందో అంతే వేగంగా తప్పకుండా ప్రజల మన్నన తిరిగి పొందే విధంగా పనిచేద్దాం నేను మీ అందరికి ఇచ్చే మాట ఒకటే గతంలో చేసిన దానికంటే రెట్టింపు కష్టం చేస్తాం గతంలో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా అండగా నిలబడతాం ఎవరు కూడా నిరాశకు లోన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు కూడా బాధపడవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో జీవితంలో చాలా చాలా కామన్గా సర్వసాధారణంగా జరిగేది అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి వారికి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారు ఇవాళ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు మాకంటే ఎక్కువ సీట్లు కట్టబెట్టి ప్రభుత్వాన్ని నడపమని వారికి అవకాశం ఇచ్చారు వారికి కూడా మా అభినందనలు మరి వారు ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా తప్పకుండా బాగా నడపాలని నేను కూడా మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాను మా పార్టీ తరఫున కూడా తప్పకుండా వారికి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా ఒక మాట మాత్రం వాస్తవం మరి మేము కూడా నిర్మాణాత్మకంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పోతాం వెంటనే కొత్త ప్రభుత్వాన్ని తొందర పెట్టే పని కూడా మేము చేయం వాళ్ళు కూడా కుదురుకోవాలా వాళ్ళు కూడా పనిచేయాలా వీ అండర్స్టాండ్ దాట్ కాబట్టి వారు ప్రజలకు ఏవేవైతే హామీలు ఇచ్చారో ఏవేవైతే చెప్పారో తప్పకుండా నిలబెట్టుకుంటారని మేము కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాం మేము మా కార్యకర్తలకు మాత్రం చెప్పేది ఒకటే ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా అధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు ఇది ఒక ప్రజల గొంతుకగా తెలంగాణ ప్రజల వాణిగా తెలంగాణ ప్రజల మరి శ్వాసగా మన పార్టీ ఏదైతే గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించిందో అదే పందాలో మరింత దృఢమైన సంకల్పంతో ముందుకు పోదాం ఎక్కడ కోల్పోయిన దాన్ని అక్కడే తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి మరి ఎక్కడైతే మనం కోల్పోయామో అక్కడే తెచ్చుకుందాం ఇవాళ హైదరాబాద్ మహానగరం మనకు అండగా నిలబడ్డది మెదక్ జిల్లా మొత్తం అండగా నిలబడ్డది కరీంనగర్లో కూడా మనకి దాదాపుగా ఐదారు సీట్లు వచ్చినాయి ఇంకా చాలా చోట్ల వచ్చినాయి కొన్ని కొన్ని చోట్ల స్వల్ప తేడాతో మా అభ్యర్థులు ఓటం పాలైనారు దేవరఖద్రలో తాండూరులో ఇంకా ఒక దాదాపు పది పన్నెండు సీట్లలో ఖానాపూర్లో చాలా స్వల్ప తేడాతో కేవలం కొన్ని వందలు వేలల్లోనే తేడా వచ్చి ఓటమి పాలైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనూహ్యంగా కొంతమంది మా మంత్రివర్యులు కూడా ఓటమి పాలైనారు కానీ నేను పార్టీ బాధ్యుడిగా పార్టీ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా మా పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా చెప్పేది మా నాయకులు కూడా చెప్పేది ఏమంటే ఇది కేవలం ఒక చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ మాత్రమే చిన్న ఎదురు దెబ్బ మాత్రమే దీనికి నిరాశ పడవలసిన అవసరం లేదు కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఒకసారి బలంగా ఎక్కడ వాళ్ళం అక్కడ అన్ని సర్వశక్తులు వడ్డి పోరాటం చేద్దాం సమయానుకూలంగా మరి పార్టీని ఏమేమి చిన్న చిన్న సమీక్ష చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా చేసుకోవాల్సి ఉంటే చేసుకుందాం మళ్ళీ ఎంత దృఢంగానైతే ఉద్యమాన్ని ఆనాడు ఎన్నో ప్రతికూలతల మధ్యన నడిపినాము పద్నాలుగు ఏళ్ల పాటు రానే రాదనుకున్న తెలంగాణని ఎట్లయితే కష్టపడి పోరాటం చేసి సాధించినామో మళ్ళీ అదే రకమైన పోరాట స్ఫూర్తితో అదే రకమైన మొక్క ఓని ధైర్యంతో మరి తప్పకుండా ముందుకు పోదామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఎన్నుకోబడ్డ మా గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులందరికీ కూడా ఎందుకంటే దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది నలభై సీట్లలో మా శాసనసభ్యులు కూడా గెలిచినారు వారందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు వారి గెలుపు కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలకు కూడా శుభాకాంక్షలు వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రతి జిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం అయితే ప్రజలు ఇచ్చినారు తప్పకుండా మరి ప్రతి జిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చి ప్రజలు కూడా మనల్ని గౌరవించారు కాబట్టి అదే పందాలో ప్రతి జిల్లా సమస్యలు ప్రతి నియోజకవర్గ సమస్యలు పూర్తి స్థాయిలో మరి రేపటి రోజున పరిష్కరించేందుకు మన వంతు పాత్ర మనం పోషిద్దామని చెప్పి తెలియజేస్తూ సహకరించిన మీడియాకు కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో అదేవిధంగా ప్రభుత్వ నిర్వహణలో మీడియా కూడా ఉద్యమంలో సహకరించింది మీకు కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఇక జరగాల్సిన ప్రహసనం ఏదైతే ఉంటుందో అది జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇక సహజంగానే ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో మనం పరిణితి ప్రదర్శించి మనం వచ్చిన తీర్పును గౌరవించాలి ప్రజా తీర్పు శిరోధార్యం కాబట్టి ఆల్రెడీ తన రాజీనామా పత్రాన్ని గవర్నర్ గారికి పంపారు మరి తప్పకుండా జరగాల్సిన ఘట్టం ఏదైతే ఉంటుందో తర్వాత అది జరుగుతుంది మేము పూర్తి స్థాయిలో కొత్తగా ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ వారికి నా అభినందనలు మరొకసారి తెలియజేస్తూ మా కార్యకర్తలు మా నాయకులందరూ కూడా 
పూర్తిగా ఎవరూ కూడా నిరాశకు లోన్ కాకుండా ముందుకు మరి పార్టీ ఆదేశాల మేరకు సాగాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు